Welkom terug en leuk dat je weer kijkt. Review 168 alweer. 168 mensen. Het is toch nog steeds prachtig weer buiten. Het is echt... De bomen staan in bloei. Uh, ik heb last van een hooikoorts. Nu valt het gelukkig wel eventjes mee. Um, maar ja, echt heerlijk weer. Uh, en daarom, dat zag je al aan het begin... Ga ik gewoon een stout reviewen? Wel ja, joh, het is mooi weer, stout weer, prima. Um, afgelopen week zijn de uh, non-alcoholic biertjes enorm in het nieuws geweest. Um, en toevallig, nou ja, toevallig. Ik moest boodschappen doen bij de Albert Heijn. Um, en toen zag ik een hele stellage. Ik zal even een foto laten zien. Komt ie? En weer terug, en weer terug. Um, ja, en in die stellage zijn allemaal bieren met um, minimale alcohol. En eigenlijk noem ik het ook non-alcohol, omdat er zit een heel klein beetje in. Je kan het bijna geen alcoholvrij noemen. Uh, er zit 0,5% in, althans dit biertje wat ik ga reviewen. Um, ja, en deze viel mij op en ik had zoiets van een milkstout. 0,5 procent. Ja, en dat is eigenlijk gewoon uh, alcoholvrij. Uh, ik haal hem er gewoon bij. Het is de Stout Alcohol Free. Nou, ja, het staat er ook op. Uh, verkrijgbaar bij de Albert Heijn in dit geval. Uh, van Big Drop Brewing. Volgens mij komen die uit Engeland, dacht ik. Even kijken. Ja, uit Engeland inderdaad. En uh, wat ik al zei, 0,5%. Uh, Milkstout to drink, not to be drunk. Nou, dat gaat ook zeker niet gebeuren met dit bier. Uh, ze hebben overigens ook nog iets gewonnen op de World Beer Award Festival United Kingdom. De zilveren medaille. Uh, en ook op de Beer Challenge hebben ze... Even kijken hoor. Beer Challenge Londen de gouden medaille. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, en zoals je kon zien, ik heb hem even koud gezet. Ja, ik ben toch een klein beetje huiverig voor uh, alcoholvrije stouts. En dat wil niet zeggen dat ik het niet lekker vind of wat dan ook. Maar ik had zoiets van, nou, ik zet hem gewoon wat kouder. Het is ook echt warm buiten. Het loopt tegen de 30 graden. Uh, ja, wel snifter. Daar hoort gewoon een stout in. Ik ga hem openmaken en kijken wat hij doet van Big Drop Brewing. De Milk Stout Alcohol Free. Here we go. Ja, wat ik al zei, hè, dat, dat is helemaal hip nu, alcoholvrije bieren. En ik moet zeggen dat die van uh, Brouwerij van de Streek uit uh, Utrecht, uh, hun uh, Playground uh, IPA is dat. Uh, ja, die is ook alcoholvrij, maar die is zo fruitig, zo lekker. Ja, ik snap wel dat uh, er wat meer uh, uh, naar gevraagd wordt, hè, ook als je moet uh, karren, zeg maar. En... Uh, en dan is het lekker om toch een biertje te drinken die ook gewoon lekker is. En alcoholvrij. He, dat je gewoon mag auto rijden. Um, ik ga hem eens schenken en kijken wat deze doet. Here we go. Ja, wat ik ook zeg. Het is een stout. 0,5%. Eens even kijken. Ik schenk hem gewoon helemaal in. Ja, ziet er op zich goed uit. Ja, wat ik zei. Ik ben huiverig, maar... Drop. Never drop a drop of beer. Um, doekjes. Remy heeft doekjes. Let op. Alright. Um, ja, het ziet er in eerste instantie ziet het er goed uit, moet ik zeggen. Qua kleur. Um, ja, zo zwart als wat. Nou ja, check. Het is echt inderdaad super, super zwart. Ik ga hem gewoon ruiken. Kijk wat hij doet. Here we go. Nou, ruikt goed. Koffie. Koffie, chocola. Vanille komt ook wel uh, aardig terug. Uh, ik ben benieuwd of dat ook een beetje in de smaak terugkomt. Ik ga hem gewoon proeven. Here we go. Cheers. Mm. Mm. Chocola. Uh, koffie komen goed terug. Vanille minimaal. 
Uh, qua geur zaten er meer vanille uh, tonen in, had ik het idee. Uh, maar hij is, hij is goed doordrinkbaar, laat ik het zo zeggen. Hij is wel wat waterig. Uh, ik had ook niet verwacht dat hij enorm vol van smaak zou zijn. Uh, echt een blubber dikke jetser. Uh, dat zeker niet. Uh, ja, het is een op zich, uh, als je moet rijden, uh, kan je dit beter drinken dan... Ja, ik hou niet zo van ratlers. Uh, dan een ratler. Heerlijk biertje op dat gebied. Uh, wat ik zeg, hij is wel uh, vrij waterig. Maar op zich, je proeft dat het een stout is. En, uh, mm. Voor een non-alcoholic, perfect. Mout komt goed terug. Ook de gebrande mout. Het is... Ja, ja, een beetje prima biertje. Uh, ik heb hem dan nu koud gedronken. Ik ben eigenlijk ook wel stiekem benieuwd hoe die is als hij op kamertemperatuur is. Of tenminste kasttemperatuur. Dus iets kouder dan uh, kamertemperatuur. Uh, ik moet zeggen, prima. Prima. Uh, als ik hem een cijfer moet geven en dat moet ik, krijg ik van mij een 6. Uh, ja, eerlijk is eerlijk. Als ik een stout drink... Het liefst wil ik dan gewoon een blubber, dikke jetser. Um, maar toch een 6, toch een voldoende. Uh, puur ook gewoon omdat um, ja, als je auto moet rijden, mensen, dan is dit ideaal. En ook van uh, uh, Brouwerij van de Streek, de Playground IPA. Dat is ook echt een supergoed bier. Um, dus ik, ja, ik geloof wel in, in uh, non-alcoholic uh, biertjes. Uh, maar ben je gewoon thuis, dan hoef je niet meer te rijden. Ja, dan raad ik je deze zeker niet aan. Uh, dan raad ik je gewoon een, ja, gewoon een, een goede stout aan. Um, maar nogmaals, als je moet rijden, dit is altijd 100% beter dan, um, ja, sorry, dan een ratler. Um, sorry voor de ratler liefhebbers, maar dit is nog wel bier. Um, en een ratler vind ik meer limonade. Um, ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Het is mooi weer buiten. Um, Zeker niet verkeerd dus. Uiteraard bedankt voor het kijken en zeer zeker tot de volgende keer. Cheers.